Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về thấu hiểu IELTS, understanding IELTS Mình vào futurelearn.com nè Rồi mình đăng nhập Rồi, tiếp tục học thôi Rồi, listening, how the IELTS test is produced Lắng nghe là cách mà bài Cách mà bài thi IELTS được làm ra Chúng ta sẽ có một bài nghe <cười> In the audio street, in the audio clip above, you will hear a teacher <cười> Bạn sẽ nghe một giáo viên uh, trong một cái khóa học IELTS <cười> Nói với học sinh của anh ấy Về cách mà bài thi IELTS được Được uh, Được uh, chuẩn bị <cười> Được chuẩn bị để có được bài thi IELTS In the notes below Some words are missing Trong những cái À, ghi chú ở phía dưới thì có một vài từ đã bị bỏ sót As you listen to the teacher Work out what the missing words are Khi mà bạn nghe cái giáo viên này nói thì hãy à, work out có nghĩa là hãy à, xem coi cái từ nào mà nó nó bị, bị sót Try writing Your answers down on a piece of paper Là cố gắng viết cái trả lời của bạn Trên một cái tờ giấy Example IELTS International IELTS equal IELTS is equal to International English Language Testing System Này là ví dụ để các bạn đáp án rồi, cái bài này nó có 6 chỗ How the IELTS test is repaired Mình dịch xong cái này là mình nghe nha à, Cách mà bài thi IELTS được chuẩn bị There are three owners of IELTS Có 3 cái đơn vị sở hữu bài thi IELTS The Preachers Council, Hội đồng Anh An, organize, an education organization called chấm chấm chấm, Một tổ chức giáo dục có tên là chấm chấm chấm, Cambridge English Language Assessment Là đơn vị kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge Writers Là những người, những tác giả Tests are written by teams of writers in countries including the U, the UK and chấm chấm chấm. Những bài thi được viết ở những đội ngũ tác giả ở những quốc gia bao gồm là ở Anh và chấm chấm chấm. It's important, it's important that the writers' texts are the right chấm chấm chấm. Nó thì quan trọng rằng những cái bài viết của các tác giả thì uh, thì là là cái gì đó đúng Pre-editing meetings uh, The assessment manager and uh, chấm chấm chấm, The team leader attend the meeting and agree on the chấm 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 for the writer 
pre-editing meetings có nghĩa là cái buổi họp mà tiền biên tập là trước khi mà biên tập thì sẽ họp một cái là uh, cái quá trình đánh uh, uh, quản lý của cái sự đánh giá cái này giống như là uh, người ta gọi là ta. giám đốc khảo thí kiểu vậy <cười> and the chấm 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 the này sẽ là danh từ nữa các bạn the team leader là đội trưởng attend tham dự vào cái buổi họp và đồng ý uh, những cái chấm 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 cho cái cái tác những cái người viết soạn bài viết bài những cái tác giả của các bài của các bài thi chắc là cái này là cái chủ đề đó on the top some tasks are chấm 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 at the meeting một vài cái bài một vài cái bài thì cái này là động từ đó các bạn động từ chắc là động từ thêm in hoặc động từ to be thôi một vài cái bài thì có thể được được đưa ra hả được đưa ra tại cái buổi họp rồi edit meetings có nghĩa là uh, cái buổi họp biên tập mục đích purposes những mục đích to prepare the test là chuẩn bị cái bài thi to provide chấm 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 for the writers để mà cung cấp cái uh, mình nghĩ là sự sửa đổi sự sửa lỗi cho những cái uh, nhà biên tập pre-testing có nghĩa là thi thi uh, giai đoạn uh, tiền kiểm tra có nghĩa là trước khi mà đưa nó đi thi đó cho nó đi thi chính thức thì sẽ có một cái giai đoạn là kiểm tra trước groups of students take uh, prepare useful exam practice một cái nhóm học sinh sẽ thi trước những cái uh, những cái uh, này gọi là sự luyện tập uh, bài thi một cách hữu ích huh? this, da- this data is used to see how chấm chấm the test is cái này sẽ là tính từ này how well mình không biết mình đoán thôi là cái dữ liệu sẽ được dùng để xem coi cái bài thi này nó như nó ra sao nó nó chấm 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 ra sao Banking of material, ngân hàng, dữ liệu, tài liệu uh, Cambridge English Language Assessment developed their own chấm 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 to store details about the questions uh, Đơn vị khảo thí tiếng Anh Ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge thì phát triển cái gì đó riêng của họ mình nghĩ cái ngân hàng Bank Their own Để mà trữ cái chi tiết về những cái câu hỏi The process of matching a student score with the right IELTS band up to 9 is called chấm 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 fixing Quá trình mà, mà gắn kết hoặc là nói cho nó khớp lại cái điểm số của học sinh với lại cái cái um, phổ điểm của IELTS thì thông thường là lên tới 9 uh, uh, cái khổ điểm IELTS là tối đa là 9 thì được call, được gọi là cái gì đó là hiệu chỉnh, fixing cái này mình nghĩ là tính từ You find the answer key in the links below bạn sẽ uh, tìm thấy cái đáp án ở trong cái đường link ở bên dưới đường link bên dưới đây cái đường link này này là này là bản ghi bản ghi bài đọc strand strip là bản ghi còn answers là đáp án mình coi cái bình luận là nhiều là thích nhất thì có tên gì rồi mình nghe đi để lát rồi mình là tham khảo ra cái này sao để mình lấy một tờ giấy
Nè, bây giờ chúng ta cùng nghe nha Hello everyone, my name is Jonathan. I'm a teacher and I've been helping students study for the IELTS exam for about 10 years now. Now, you might already know a bit about the exam. For example, that there are four separate papers, reading, writing, listening and speaking. And you may already know that IELTS actually stands for International English Language Testing System. But what perhaps you don't know is how the texts and questions that go into the exam papers are actually made and what happens before you, the students, take the real test. So that's what I want to tell you about now. The IELTS exam is jointly owned by three partners. The British Council, which is based in London but has offices all over the world, IDP, an education organisation, and a department of Cambridge University called Cambridge English Language Assessment. They're the ones who basically write and check the questions and the tests. And I want to explain more about what the, that work actually involves. Writing teams work in various countries. The UK has one team, Australia has another. These writers are then asked, usually twice a year, to produce a number of tasks for the paper they are working on, writing, reading or whichever. They need to follow detailed guidelines to ensure that the topic they write about is suitable and that the text is exactly the length that it's supposed to be and so on. Once the writers have sent the material they've written into Cambridge, a pre-editing meeting is held. This will involve the assessment manager a member of staff at Cambridge, and also the person known as the chair, who is the team leader in charge of that particular paper. They discuss all the texts that have been written and sent in, and check that these and the answers are all clear. If everything is satisfactory, then they will produce feedback in writing for the writer, asking for certain changes to be made. This is what happens in most cases, but there are occasions when there are too many problems with the task, and if it's difficult to see how it could be made to work, then the task actually gets rejected, although the writer will always be told exactly why this was the case. The writers then rewrite and resend their questions, and then a second meeting is held, the editing meeting. This has the purpose of getting the material ready, editing it, so it can be used in actual tests. And also, it's a way of making sure that everyone who writes the test gets regular training. The next stage is when the questions are used with actual students, but they're not the real IELTS tests yet. The tests need to be checked, and this is called pre-testing. The tests are all printed, the listening tests are recorded with professional actors. And then groups of students take the test so they can get useful exam practice. And Cambridge get data they can use to check the test and measure exactly how difficult it actually is and see which questions still need changing. All the questions that have gone through these stages are then stored. And this is known as banking and Cambridge English Language Assessment use software which they created themselves to record information about the task, such as the topic, the gender and accent and listening tasks, and so on. Now, when a student takes an IELTS test, the final score they get is a band, like 6.5 or 7, up to a maximum of 9. But the statistics people need to decide how many correct answers will get which IELTS band score, because that will be slightly different for each test. The information from the pre-tests is used for this in a process that's known as standards fixing. So you can see that a lot of work goes into making and checking the IELTS tests, 
because it's really important that every test is fair and accurate. Anyway, I wish you all the best for your own preparation for the IELTS test. Yeah, thì là mình vừa mới nghe xong.